நம்ம வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் வந்து நார்த் உஸ்மான் ரோட் டி நகரில் இருக்குது ப்ரைஸ் குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்காங்க ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக கொடுத்துட்ருக்காங்க மிஸ் பண்ணிவிடாதீங்க நீங்களும் வந்து மறக்காமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அப்பா அவர்களையும் இசிஞ்ஞானி இளையராஜா சார் அவர்களையும் ஒரு திரைப்படத்தில் இணைச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்குது அப்புறம் கடந்த இருபது வருடங்களாக ஒரு இயக்குநராக முயற்சி செய்து பல போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் தான் மனோஜ் பாரதி வந்து இன்றைக்கி டேரக்டர் ஆகிருக்காரு அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்கலை அதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் நிச்சயமாக ஒரு மிகச்சிறந்த இயக்குநராக தமிழ் சினிமாவுக்கு வெற்றி பெறுவார்னு நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் ஸோ ஐ திங்க் என்னுடைய செகண்ட் ஆடியோ லான்ச் என்னுடைய அம்மா இல்லாமல் என் அப்பா மட்டும் வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த நேரத்தில் ஷூட்டிங்க்கு நடுவில் கார்த்தி சார் வந்து ஆக்சுவலி ஷூட்டிங் நைட் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்குது ஸோ ரொம்ப பாதிராஜா சார் மேலே இருக்கக்கூடிய அன்பின் காரணமாகவும் ஒரே திருவிழா விளையாண்ட மனோஜ் அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய நட்பின் காரணமாகவும் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கார் கார்த்தி சார் ஸோ அவரை முதல்ல வந்து சில வார்த்தைகள் பேச கூப்பிட்றேன் கார்த்தி சார் வந்ததுக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய இயக்குநர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாரதராஜா அங்களுக்கும் ஸ்பெஷல் வணக்கம் இது என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேடை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா விளையாண்டவங்க நானும் மனோஜும் ஒரே ஸ்ட்ரீட்டில் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் ஒன்றா விளையாண்டவங்க அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வயசு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் விளையாடுற குழந்தைங்களில் மேக்ஸிமம் எங்கள் அண்ணன் செட்டு சில பேர் என் தங்கச்சி செட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் ஒரு வயசுக்காரங்க அதனால் எந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்லையும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஓரமாக பண்ணிடுறா பால் பிடிக்க போடுமாங்க அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் அதிகமாக பேசிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதில் வந்து அந்த வயசுலேயும் அங்கிள் வந்து ஒரு பியானோ வாங்கி கொடுத்துருவார் அவ்வளோ அழகாக பியானோ வாசிப்பான் நிறையா ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் பார்ப்பான் நிறையா விஷயங்கள் பேசுவான் அவனோட லாங்குவேஜ் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அப்போவே டைரக்டர் ஆனவங்கிறது ஆசை அங்கிள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஆக்டிங்கில் தள்ளி விட்டார் ஆனால் இவ்வளோ வருஷம் கழித்து நாங்கள் விருமனில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம் நிறையா விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டோம் அங்கிளோட வீட்டுக்கு போயிட்டு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் அவ்வளோ விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டோம் மனோஜோட வாழ்க்கை வந்து ஒய்ஃப் வந்ததுக்கப்புறமா அவனோட வாழ்க்கை குழந்தைகள்னு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பேசிக்கிட்டோம் அப்போ டைரக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ சீக்கிரம் டைரக்ட் பண்ணி முடிச்சு ஆடியோ ஃபங்க ஷர்க்கும் கூப்பிடுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கல அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சுசிக்கு நான் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் நண்பனுக்காக என் நண்பன் சார்ந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி சுசியும் நாங்களும் ஒன்றா எல்லாம் ஏர்லி கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால ஜேர்னி ஃபுல்லாக ஒன்றாவே போயிருக்கோம் சுசி ரொம்ப அழகாக நடிப்பார் ரொம்ப அழகாக நடித்து காட்டுவார் ஸோ நான் மாநில கதை கேட்கும்போது ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த கதை கேட்கும்போது அதை தொடர்ந்து அந்த அவரோட ஃப்ளேவர் நான் எல்லா படத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அந்த படம் எடுக்கும்போதே சொல்லுவார் ஜி கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் மாதிரி நிறைய படம் பண்ணணும்னு ஆசை ஜீன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்பில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறையா படங்கள் அவர் எடுத்து தயாரிச்சுட்டே இருக்கார் நிறைய பேர் சந்தர்ப்பம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காருங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மனோஜ் இந்த படம் டைரக்ட் பண்ணதில் இன்னும் ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கே வந்து புதுமுகங்களை அறிமுகப்படுத்துறது அவ்வளோ ஈஸியில் டைரக்டராக பயங்கர கட்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே தான் அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்க முடியும் அந்த வகையில் ஷாம் ரக்ஷனா நக்ஷா மூணு பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதை விட முக்கியமாக அங்கிள்கிட்ட வேலை வாங்கினது அங்கிளை உட்கார வச்சு நடிக்க வச்சு அவருக்கு டைரக்ஷன் சொல்லி கொடுத்து ஷார்ட் சொல்லி பெரிய சாதனைடா இதுக்கே அவனை பாராட்டணும் அண்டு இளையராஜா சாரும் பாரதிராஜா அங்கே ரெண்டு பேரும் அந்த படத்தில் ஒன்றா இழைஞ்சிருக்காங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாமே அவங்க ரெண்டு பேர் தான் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்களோட படங்களை ரெஃபரன்ஸாக பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் ஒரு சாங் லீடுனா அங்கிள் மாதிரி வைக்கணும் ஒரு சாங்கை எப்படி ஷூட் பண்ணணும் அந்த சாங் கதைக்கு எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் கோல்டு ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்புறம் நாங்கள் படம் எடுக்கும்போது ஒரு டைரக்டர் ஒரு சீன் சொன்னால் கூட இல்லையா அந்த அளவுக்கு இல்லையா அப்படின்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களோட உயரத்தை எட்டுறக்கு தான் நாங்கள் இன்னும் போராடிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் அவங்களோட காலகட்டத்தில் நாங்களும் இருக்கோம் அவங்களுடைய படங்களை பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம் 
அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எங்கள் மேலே அவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் நாமளும் பெரிய லெவலில் வளர முடியும் ஸோ எங்களுக்கான ஒரு நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருந்து எங்களுக்கான முன்மாதிரியாக நீங்கள் எப்போவுமே இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி அண்டு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் அவங்களுடைய நட்பும் பார்த்துருக்கோம் அவங்க சண்டையும் பார்த்துருக்கோம் மறுபடியும் ஒன்று சேர்றதையும் பார்க்குறோம் அப்போ நண்பர்களாக எப்படி இருக்கணுங்கிறதையும் நாங்கள் திரும்பவும் உங்கள் கிட்டே இருந்து கற்றுக்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சீமா அண்ணா வணக்கம் நீங்கள் பேசுகிறது கேட்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக வந்தால் நான் யூடியூப்பில் தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் படப்பிடிக்கு போகிறதுனால உங்களோட ஃபேன் உங்களோட பேச்சுக்கு ஒரு ஃபேனே சொல்லலாம் அண்ட் மனோஜ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த படம் நல்லா வரணும் நல்லா ஓடணும்னு ஆண்டவன் வேண்டிக்கிறேன் தொடர்ந்து நீ நிறைய படங்கள் இயக்கணும்னு நான் வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ என்னை அழைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சரி நல்ல கதையோட கொண்டு வாப்பன ஸோ எல்லாருமே அவளோட எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த தருணம் தான் இப்போ மார்கழி திங்கள் படத்துடைய இசை வெளியீடு நிகழ்வு இப்ப இங்க நடக்க இருக்கு மார்கழி திங்கள் படத்துடைய இசைத்தட்டை வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற பெரியவர்கள் ஜாமான்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி சுசி வந்து ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதோட இயக்குனர் பற்றி சொல்லும்போது செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது அப்புறம் சொல்லும்போது ஒன்று சொன்னார் அவர் எப்பயுமே ஒரு டைரக்டராக தான் அவர் யோசிச்சுட்டே இருப்பார் பயங்கரமான அந்த டைரக்டர் ஆகிய தீரணுங்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெறி இருக்குது அவருக்கு அப்படின்னாரு ஸோ அதை பற்றி ப்ராஜெக்ட்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த படம் நல்லா வரணும் ரெண்டு பேர் முக்கியமாக ரெண்டு பேருக்காக ஒன்று திரு மனோஜ் அவர்களுக்காகவும் திரு சுசீந்திரன் அவர்களுக்காகவும் இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வரணும் நல்லா வரும் கண்டிப்பாக அண்ட் இவ்வளோ சொன்னவர் நடிக்கிறேன்னு சொல்லவே இல்லை இந்த படத்தில் ஸோ நடிகர் சுசீந்திரனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நிறைய பேர் அடுத்தடுத்து பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால என்னுடைய ஒரு இதையோடு முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அடுத்ததாக அனைவருக்கும் வணக்கம் இயக்குனர் எம் எம் பாராஜா அவர்களுக்கும் இதே சங்க தலைவருங்கிறது அப்பா சிவகுமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் மற்றும் இங்கே இருக்கும் சாதனையாளர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் அடுத்து இங்கே மனோஜ் அவர்களை வாழ்த்து வந்திருக்கும் எங்கள் அண்ணன் சீமான் அவர்களுக்கு வணக்கம் முதல்ல சீமான் அண்ணனை பற்றி கொஞ்சம் பேசிடுவோம் ஆமாம் சீமான் அண்ணனுக்கு இப்போ தான் மேலே கொஞ்சம் நல்லா சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அவர் ஒரு நாள் ஒரு பேட்டி கொடுத்தாருனா இவர் இந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்காங்கன்னு அன்றைக்கி பூரா பேசிட்டே இருப்பாங்க அப்போ ரெண்டாம் கழிச்சு இன்னொரு ஏதாவது பேட்டி கொடுப்பார் இவர் அந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்காருட்டு அது ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஓடிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை பேட்டி கொடுப்பார் இது ரெண்டு கட்சிக்கும் இல்லை இவர் அந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்காரு போட்டோம் எந்த கட்சிக்கு ஆதரவுக்கும் தெரியாமலே மக்கள் மீடியாக்கள் குழப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை தமிழுக்கு மட்டும் ஆதரவு அதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அண்ணன் என்றைக்குமே தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழருக்கு மட்டும் ஆதரவாக இருப்பார் இது வந்து ஒரு சோதனான நேரம் அது ஏற்கனவே முதல் மேலேருந்து ஒரு பாட்டு இருக்கும் கலங்கோ வந்தால் என்ன பாரு அதுக்கு நிலாவுனு பேர் மந்தையில் நின்னாலும் நீ வீர பாண்டி தேர் அது மாதிரி எதையும் தூக்கி எரிஞ்சிடு சார் நீங்கள் எவ்வளவோ பஸ் சோதனை பார்த்துட்டியே அது மீறி எங்கள் அண்ணன் வந்துடுவார் அவர் இருக்க பரவரப்பில் இங்கே வந்து வாழ்த்து வந்ததுக்கு நன்றி அப்புறம் நம்ம சூப்பர் சார் ரஜினி சார் வந்து படத்தில் தான் டீச்சர் போட முடியும் கோர்ட்லாம் போட முடியும் மற்ற இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லேயோ இல்லை போட்டால் மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பொது விழாக்களில் டீஷர்ட் போடுற ஒத்துக்கினா எழுபது வயசில் ஒரு ஆள் ஒத்துக்கிறோம்னா எங்கள் அப்பா தான் 
எப்படி இமகன் தான் ஏழு வயசில் டீச்சர் கூட்ட அப்படி சவாலாக உட்காந்துருக்கார் ரஜினி சார் உட்கார உட்கார முடியுமா முடியாது அதனால் ரஜினிக்கெலாம் மேலே எங்கள் இயக்குனர் இமயம் என்று இளமை சிவகுமார் சார் தான் சொல்லுவாங்க மார்க் அண்டைன்ட்டு அவர் நடிகர்கள் மார்க் அண்டைன்னா இயக்குநர்கள் மார்க் அண்டைன் யாருனா எங்கள் இயக்குனர் இமயம் தான் அப்புறம் தமிழ் திரையுலகில் சில துறையை சொன்னால் சிறு தான் அடையாளம் இப்போ நடிப்பு அப்படின்னா சிவாஜி அவர்கள் தான் கவிஞர் அப்படின்னாலே அது கண்ணதாசன் தான் அதே மாதிரி இசை அப்படின்னாலே அது இளையராஜா தான் இயக்கம் அப்படின்னாலே இயக்குனர் இமயம் தான் இவங்களாம் அதுதான் அவங்களுக்கு அது அத்தாரிட்டி இதுக்கெல்லாம் அவங்க இல ஒரு இலக்கணமாக இலக்கியமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்க இதில் இடையில் வந்து இயக்குனர் இமயமும் இசை ஞானியும் சின்ன ஒரு ஒரு பிரிவு இன்றைக்கி திருச்சி கழிச்சு திருப்பி சேர்ந்துருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா சினிமாவில் ரெண்டு கலைஞர்கள் வந்து பிரிஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு மக்கள் வருத்தப்படுறாங்கன்னா அது ரெண்டு ரெண்டு பேர் தான் பாரதிராஜா இளையராஜா மக்கள் வருத்தப்பட்டது என்னடா அவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்களேன்ட்டு திருப்பி ரெண்டு கலைஞர்கள் சேர்ந்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் மக்கள் சந்தோஷப்படுறாங்கன்னா அதுவும் பாரதிராஜா இளையராஜா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க மக்கள் மக்கள் கவர்ந்தவங்க மக்கள் மனசில் வாழ்ந்தவங்க ரெண்டு பேருமே மக்களுக்கு என்ன வேணும் மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறது தன்னோட தன் தொழிலில் அர்ப்பணித்து மக்கள் போய் சேர்ந்தவங்க இன்றைக்கி திரும்ப உங்களை சேர்த்த பெரிய ஒரு பாக்கியம் நம்ம இந்த படத்தின் தயாரிப்பில் சுசீந்திரனுக்கு கிடச்சிருக்கு உங்களை சுசீந்திரனுக்கு சுசீந்திரன் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் நல்ல ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் சினிமாவில் வந்து சில காலங்கள் பொற்காலம் வாங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலங்கள் பொற்காலம் அதே மாதிரி பொற்காலம் அப்படின்னா வாரராஜா இளையராஜா ஒரு இணைஞ்சு பண்ணியாட்ட படங்கள்லாம் மிக ஒரு பொற் ஒரு பொற்காலம் திருப்பி அந்த பொற்காலத்தை பொற்காலம் தொடங்கியிருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை இயக்குனர் மனோஜ் குமார் மனோஜ் அந்த ட்ரெய்லர்லேயே அவர் பாரதிராஜாவோட சிசியன் பாரதிராஜாவோட பையன் நிறுவிச்சிட்டார் அந்த கண்ணு டைட்டில் அந்த கண் சிமிடிச்சு பாருங்க டக்குன்னு நம்மளுக்கு பாரத சார் படம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு கரெக்டாக அவருடைய பாதையிலே பாரன்னு தோன்றும் அதே மாதிரி கதாநாயகன் கதாநாயகி ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷனே அப்பா மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அது ஒரு நம்ம பக்கத்தில் பையன் மாதிரியே இருக்காங்க ஹீரோ அந்த பொண்ணும் அதே பாரத சார் படத்தில் வர கதாநாயகி மாதிரியே இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இன்னும் பாரதிராஜா சார் வந்து இப்போ நிறைய இயக்குநர்கள் என்னென்னு பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய பையங்களை வாரிசுகளை வந்து இயக்குநரை கொண்டு வர மாட்டாங்க பெரும்பாலும் இயக்குநர் த த பையன் கதாநாயகம் ஆயிடணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க அதோடய என்னென்னா இப்போ சொன்னார் ஒரு குளிர்ச்சி நடிகர் இருப்பார் அவர் பையன் வந்து குளிர்ச்சி நடிகராக அவர் முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க அவர் பையனும் ஹீரோ அது மாதிரி காமெடி நடிகர் கூட தன் பையனை ஹீரோ தான் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க வில்லன் நடிகர் கூட தன் பையனாக ஹீரோத்தையும் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் பாரத சார் பையன் மனோஜ் அவர் வந்து உதவியக்குனராக பணியாற்றி இயக்குனர் அவர் தான் முயற்சி பண்ணார் இடையில் சில சூழ்நிலைகளில் அவர் ஹீரோ ஆகிட்டார் இருந்தாலும் இப்போ தான் சரியான ஒரு ரூட்டுக்கு வந்திருக்காரு அப்பா ரூட்டுக்கு வந்திருக்காரு இந்த இயக்குனர் தான் அவருக்கும் ஒரு மரியாதையை கொடுக்கும் என்ன இவர் இயக்குனர் ஆகும்போது அப்பா நடிகர் ஆகிட்டார் அப்பா வச்சு அப்பா நடிக்க வச்சு படம் பண்ணது அது பெரிய சவால் தான் அது ஒரு வரம் தான் மனசு மாதிரி கிடைச்சது மார்கழி திங்கள் டைட்லர் அருமையான படம் ட்ரெய்லர் வந்து பாரதிராஜா படம் மாதிரி அவர் நல்ல ஒரு ஒரு காதலோடு ஒரு கருத்தையும் சொல்கிற மாதிரி விஷயம் இருக்குதுல கண்டிப்பாக அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் வெற்றி அடையும் நன்றி வணக்கம் ஏதோ பெரிய அரசியல் நடந்துட்டுருக்கு சீமான் நீ வந்த உடனே ஏதோ பண்ணுறப்பா நீ ஒரு ஒரு அழகான மேடை இயக்குனர் இமையும் இமயமும் எங்கள் நடிப்பு தென்றல் கலை உலக மார்க்கண்டையன் ரெண்டு பேரும் இருக்கிற ஒரு மேடை வந்து 
ரெண்டு பேருமே யதார்த்தமானவங்க ஒரே தெருவில் வாழ்ந்தவர்கள் அந்த தெருவில் ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் நான் ஒரு வீட்டில் வாழ்ந்தவன் அதை கார்த்திக் சொல்லாமல் போயிட்டான் என் தம்பி ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் அந்த கிருஷ்ணா தெருவே ஒட்டு மொத்தமாக கலைஞர்கள் தெரு இதை அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் நான் சிக்கினதுனால நான் தப்பிச்சிட்டேன் நல்ல பேரோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் மனோஜ் பாரதி ராஜா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லை நான் ரொம்ப வருஷத்துலேருந்தே ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நீ டைரக்டராக வரணும் டைரக்டராக வரணும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றியிருக்கிற என்னுடைய அன்பு தம்பி செல்லத்துக்கு ஏன்னா கார்த்தி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டப்பில் அந்த தெருவில் அடிக்கடி நாங்கள்லாம் சந்திச்சுக்கிற குழந்தைங்க இவங்க இளையராஜா அவர்களுடைய கம்போசிங் முடிஞ்ச உடனேயே இந்த சின்ன கவுண்டர் படம் எடுக்கும்போதெல்லாம் என்னுடைய கேசட்டு கம்போசிங் அவர் ட்யூன் போட்ட கேசட்டு என் கையில் இருக்காது எல்லாம் என் காரில் போட்டு இவங்க தூக்கிடுவாங்க பசங்க எல்லாம் இவங்க தான் கேட்பாங்க இதில் இந்த ட்யூன் சரியில்லை இதுதான் நல்லா இருக்குதுன்னு இவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதில் கார்த்திக் வெறிய கார்த்திக் வந்து அங்கிள் இந்த பாட்டு சூப்பர் ஹிட் ஆகும்னா கண்டிப்பாக அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகும் அது ஒரு பயங்கர இசை வெறி எனக்கு கார்த்திக் ஸோ அந்த பழைய நினைவுகளெல்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு உண்மையிலுமே ஒரு மிக மகிழ்ச்சியான தருணம் இது மனோஜ் பாரதி ராஜாவுக்கு ஒரு இயக்குனராக ஒரு அற்புதமான இயக்குனராக உருவாக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த அன்பு தம்பி இயக்குனர் சுசீந்திரனுக்கு அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அவங்க அப்பா ஆசைப்பட்டா கூட அவரே தயாரிச்சிருக்கலாம் தான் தயாரித்து தன் பையனை வந்து ஒரு இயக்குனர் ஆக்கணுங்கிறத விட தன் பையனுடைய திறமையை பார்த்து ஒரு இயக்குனராக இன்னொரு தயாரிப்பாளர் உருவாக்குவதை தான் எந்த தந்தையும் விரும்புவார் ஸோ அந்த தந்தைக்கு நீங்கள் ஒரு பெருமையை சேர்த்திருக்கிறீர்கள் என்பது தான் நான் திரு இயக்குனர் அவர்களுக்கு தயாரிப்பாளர்களுக்கு நான் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அதுவும் அந்த குழந்தை அவர் இந்த ஹீரோ அவர் சின்ன பையன்லேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுலேருந்து எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்க அப்பா என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் நண்பர் மட்டுமல்ல அவருடைய அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் ரெண்டு பேருமே என்னுடைய மிகப்பெரிய ஃபேன்ஸ் ஸோ அவர் நல்லா வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஒன்றும் இல்லை அவருடைய அண்ணன் பையன்தான் நம்ம டைரக்டரோட அண்ணன் பையன்தான் அவர் அவர் எங்கே காணும் அவர் பன்னீர் சித்தப்பா பையன் ஆ சரி சித்தப்பா பையன் பன்னீரை காணும் பன்னீர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எங்கே வாங்க சார் முன்னாடி ஏன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரா அப்படியா அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்சனா ஆமாம் இவன் ஏதோ பயங்கர கெட்டப்பிள்ளையே சுற்றிட்டு இருக்கிறான் எங்கே டெரரிஸ்ட் கெட்டப்பில் நடிக்கிறியாப்பா ஆமாம் இந்த படத்தை ட்ரெய்லரை பார்த்த உடனேயே எனக்கு ஒரு 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 நல்ல விஷயம் தோணுச்சு ஒரு அலைகள் ஓய்வு தலைக்கு ஒரு ட்ரெய்லர் போட்டிருந்தா அது எப்படி இருந்திருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ட்யூன் அதாவது விஷுவல்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சாங்கு மட்டும் போச்சு பார்த்தீங்களா அது கேட்க கேட்க எனக்கு காதல் ஓவியம் வேசும் காவியம் தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை அந்த ஃபீல் வந்தது ஸோ நித்தி நிச்சயமாக இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படம் தான்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இளையராஜா அவர்களுடைய இசை அந்த இந்த இந்த ரீரெக்கார்டிங்லேயே கூட என்ன அழகாக இருந்தது என்ன ஒரு ஆளுமை இசை ஆளுமை அந்த விஷுவல்ஸ்க்கு அப்படியே தூக்குச்சு அப்படியே அவருடைய ஆர்கெஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஈடு இணை அந்த உலகத்தில் யாராலையும் பண்ண முடியாது ஸோ இளையராஜா அவர்கள் உங்கள் கூடல் இணைந்திருக்கிற என்றால் அது அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து செஞ்ச ஒரு 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 பெருமை தான் ஏன்னா எப்படி இளையராஜா அவர்களையும் அப்பா பாரதி ராஜா அவர்களையும் பிரிக்க முடியாதோ இசையால் அவங்க கோபத்தில் பிரிஞ்சிருக்கலாம் இது பிரிஞ்சுக்கலாம் பார்த்து அவங்க மண்ணாலையும் பிரிக்கவில்லை அவங்களை பொண்ணாலும் பிரிக்க முடியவில்லை பெண்ணாலும் பிரிக்க முடியல அது எனக்கு தெரியாது அது அவருக்கு தான் தெரியும் ஆனால் எதுவாலும் பிரிக்க முடியாது 
உண்மை ஆழமான ஒரு கிரியேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை எனக்கு அவங்கள பற்றி நிறைய தெரியும் அந்த ரெண்டு பேரை பற்றியும் அந்த பண்ணை புறத்து தெருக்களில் இது அதே தெருவில் தான் நானும் பொண்ணு எடுத்தேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ண வேலைகள் எல்லாம் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எப்படி நேசித்தவங்க அவங்கள யாராலும் இந்த உலகமே மறைஞ்சா கூட அவங்களுடைய உறவு வந்து மறையாது பிரியாது அந்த ஆழமான உணர்வோடு அவர் உட்கார்ந்து அந்த கம்போஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற அந்த ஆடியோ கிளிப்பிங்ஸ் வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதாவது நான் சினிமா டைரக்டராக ஆகணும் உடனே எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய வேதனையை ஏற்படுத்தின விஷயம் இளையராஜா அவர்களும் பாரதிராஜா அவர்களும் பிரிந்தது தான் நான் அதுவரையில் பாரதிராஜா அவர்களின் போய் நேரில் சந்தித்து வேறு எந்த விஷயத்துக்காகவும் பேசினதில்லை முதல் முதலாக அவருடைய அலுவலகத்துக்கு நான் போனதே சார் நீங்களும் இளையராஜா சாரும் சேரணும் அப்படின்ட்டு யார் யார் நீ அப்படி ஒரு கோபம் இளையராஜா அவர்களோட முதல் முதல் கம்போசிங் உட்காரும்போது நான் முதல்ல சொன்ன வார்த்தை நீங்களும் பாரதிராஜா சாரும் சேர்ந்து பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த தமிழ் சினிமாவை வேறு லெவலுக்கு உருவாக்கினது அது வந்து மறுக்கவே முடியாது ஸோ அத்தகைய அத்தகைய ஒரு கிரியேட்டருடைய ஒரு ஒரு ரத்தம் பிளட்டு எங் பிளட்டு மனோஜ் டெஃபினட்டாக ஒரு புதிய ச அப் சகாப்தத்தை புதிய அத்தியாயத்தை இந்த படத்தின் மூலமாக தொடங்குவார் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற அந்த ஹீரோயின்ஸ் ரெண்டு பேருமே பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஹீரோ சொல்ல வேண்டியதே இல்லை ரொம்ப அழகாக ரொம்ப இயல்பாக நடி நடிச்சிருக்கார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக மார்கழி திங்கள் படத்தின் கதாநாயகி நக்ஷா சரண் அவர்களை பேசி மாற அடிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி என்னோட அம்மா அப்பாவோட சப்போர்ட் அண்ட் லவ் இல்லாமல் நான் இங்கே இருந்திருக்க மாட்டேன் ஸோ ஐ லவ் யூ மார்கழி திங்கள் டீம் மனோஜ் சார் சுசி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னை நம்பி இந்த ரோல் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ஏன் சார் தெரிக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பாரதிராஜா சார் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் அவ்வளோ பயந்துக்கிட்டு வந்தேன் செட்டுக்கு ஆனால் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்த்துக்கிட்டீங்க இல்லை இல்லை நான் ரொம்பவே பயந்துட்டு வந்தேன் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்த்துக்கிட்டீங்க சார் நீங்கள் அவுட் ஆஃப் தி சீன் மானிட்டர் பின்னாடி சொல்கிற அட்வைஸ் எல்லாம் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எப்போவுமே என் லைஃப்பில் வச்சுப்பேன் ஸோ தேங்க்யூ சார் இளையராஜா சார் ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ இளையராஜா சார் பாரதராஜா சார் காம்போ வேறு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மூவிக்கு இந்த ஒரு டீம் கிடச்சதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் மை கோ ஆக்டர்ஸ் ஷாம் அண்ட் மாலவிகா நம்ம சீனில் எவ்வளோ சீரியஸாக சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் ஐ திங்க் பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் வி ஹேட் அ பிளாஸ்ட் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டிஓபி சார் ஸ்டன் மாஸ்டர் ஷோபி மாஸ்டர் அண்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு வந்திருக்க சீஃப் சீஃப் கெஸ்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக நான் பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் சிவகுமார் சார் லிங்குசாமி சார் பேரரசு சார் எல்லாருமே வந்து எனக்கு அப்படி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாம் அசிஸ்டண்ட் அண்ணாஸ் ஆல் மை அசிஸ்டண்ட் அண்ணாஸ் ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் வருவாங்க நாங்கள் கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க நேற்று நேற்று வரைக்குமே எல்லோரும் ஒரு ரஷ்லேயே இருக்காங்க ஸோ அவங்க இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் இல்லாமல் இந்த படம் இப்படி வந்திருக்காது ஸோ அசிஸ்டண்ட் அண்ணாஸ் தேங்க்யூ 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 மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் எல்லாருமே பெரிய 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 தேங்க்யூ லைட் அண்ணா செட் அண்ணா எல்லாருமே நிஜமாகவே சொல்கிறேன் நீங்கள் இல்லாமல் இந்த இந்த ஒரு பிக்சரைசேஷனே கண்டிப்பாக வந்திருக்காது ஸோ தேங்க்யூ யா அண்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்க மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் ஃபேமிலி தேங்க்யூ இந்த சப்போர்ட் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க ரொம்ப தேங்க்யூ ஓகே சிக் மேடையில் இருக்கிற எல்லாம் பெரியவங்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எல்லாம் என்னோட மட்டும் கனவு இல்லை என்னோட அப்பா அம்மா அக்கா நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கண்ட கனவு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கேன் கொஞ்சம் இமோஷனாகவும் இருக்கேன் 
அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடவுளுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அப்புறம் மார்கரி திங்கள் ஆடிஷனில் எங்கள் அஞ்சு பேரில் என்ன செலக்ட் பண்ணி எனக்கு ஓட்டு போட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரும் வந்து ஓட்டு போட்டனால நான் இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மார்கழி திங்கள் மாதிரியான ஒரு படம் படத்தில் நடிக்க முடிஞ்சதில் ஃபஸ்ட் என்னோட ரைட்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் சுசீந்திரன் சார்க்கு ஒரு பெரிய நன்றி தேங்க்யூ சார் என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய ரோல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட டைரக்டர் மனோஜ் பாரதி ராஜா சார் என்ன ஐ ஹவ் நோ வேர்ட்ஸ் இட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஆல் தி சப்போர்ட் அண்ட் மோட்டிவேட்டிங் அஸ் த்ரூ அவுட் அண்ட் அவங்க ஒவ்வொரு சீனும் எங்களை கைடு பண்ணி கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் என்னோடய கோ ஆக்டர்ஸ் ஷாம் அண்ட் நக்ஷா சத்தியமாக நீங்கள் இல்லைனா எனக்கு செட்டு போர் அடிச்சிருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்படி இல்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் பீயிங் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் தென் மை கோ ஆக்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எனக்கு மொத்தம் டெக்னீஷியன்ஸ் க்ரூ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த மூவிக்காக வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு அப்புக்குட்டி அண்ணன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் அண்ட் ஷோபி மாஸ்டர் கொரியோகிராஃபர் அதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி இருங்க 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 எங்களோட ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் இந்த மூவியோட இருக்கிற ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் பற்றி பேசாமல் என்னால் போக முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இளையராஜா சார் ராஜா சார் கையை வச்சா அது ராங்காக போனதில்லை ஸோ ராஜா சார் எங்களோட மூவி ஆக்செப்ட் பண்ணி எங்களோட மூவிக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது அவங்களோட பெரிய மனசு எங்களோட கேரக்டர்ஸ்க்கும் எங்களோட மொத்தம் படத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு உயிர் இல்லைனா ஒரு சோல் அவங்களோட மேஜிக்கில் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்புறம் என்னோட ஃபேவரட் பாரதி ராஜா சார் நான் ஷூட்டுக்கு லைக் ஒன் டே பிஃபோர் தி ஷூட் தான் எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி பாரதி ராஜா சார் கூட நான் நான் நடிக்க போகிறேன்னு ஸோ அன்னைக்கு நைட்டு நான் தூங்கவே இல்லை நான் வந்து யூ பாரதி ராஜா சார் நான் எப்படி என்ன பண்ணுவேன் என்ன ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தேன் ஆனால் சார் உள்ள வரும்போதே ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப ஜாலியாக வந்து எங்கள் கூட எல்லாம் பேசி ஏனோ சார் இட் வாஸ் வெரி ஈஸி சார் கூட நடிக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அது அவங்களோட இது அவங்களோட அந்த என்ன சொல்கிறது என்னன்னு தெரியாது சார் உங்கள் கையில் ஏதோ இருக்குது ஏதோ ஒரு மேஜிக் இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஐ ஃபீல் வெரி பிளெஸ்ட் and i'm very grateful and also thank you um, amma acha for being patient with me enoda ella ups laum downs laum neenga irundirkinga so thank you so much and thanks to my friends iniki vandirukanga avanga so ellarku oru periya periya nandri and also to assistant directors enakku rendu peroda na per திடீர்னு ஞாபகம் வருது சூரிய அண்ணன் அண்ட் கவின் அண்ணன் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூவிக்காக தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் நன்றி எல்லாரும் இந்த மூவி வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் சப்போர்ட் பண்ணணும் ரொம்ப வித்தியாசமான லவ் ஸ்டோரி உங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இது பிடிக்கும் வாங்க வந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரியுது எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் எல்லா பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 
என்னோட அண்ணன் சுசீந்திரன் அவரு அப்புறம் என்னோட குரு மனோஜ் சார் அவர் கொடுத்த வாய்ப்பு இவங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்ததுனால தான் நான் இங்கே நடிகனாக அறிமுகம் ஆகியிருக்கேன் உங்கள் எல்லாரும் முன்னாடி ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் மனோஜ் சார் வந்து என்னை இந்த படம் ஃபுல்லாக ஒரு டேரக்டராக தாண்டி ஒரு பிரதராக என் கூட உக்காந்து ஷேர் பண்ணி எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுத்து என்னை அற்புதமாக ஸ்க்ரீனில் காமிச்சு என்னை இவ்வளோ தூரம் நடிக்க வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்கள் இல்லாமல் இது இல்லை சார் அப்புறம் இந்த படத்தில் எனர்ஜியை தாண்டி அவங்களோட ஒர்க் போட்டிருக்கிற அசிஸ்டன்ஸ் சூர்யா அண்ணனும் கவின் அண்ணனும் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ஏன்னா அவங்க கூட இருந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி ரொம்ப அழகாக கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க எங்கள் கூட ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏ அப்புறம் என்னோட கோ ஆர்டிஸ்ட் ரக்ஷனா அண்ட் நக்ஷா ரொம்ப கூட கூட இருந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக நல்ல ஜாலியாக என்னை அப்படியே ட்ராவல் ஆகி இப்போ ட்ரெய்லர் லான்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அவங்களோட இருந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த மூவியில் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டிஓபி வாஞ்சிநாதன் சார் எடிட்டர் தியாகு ஷோபி மாஸ்டர் தினேஷ் காசி ஃபைட் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சேஃபாக எல்லாமே கொண்டு போனதுக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படத்தோட ரெண்டு இமயம் அதாவது பாரதி ராஜா சாரும் மற்றும் இளையராஜா சார் அதாவது இந்த இதெல்லாம் ஒரு கனவு நிஜமாலே இவங்க சேர்றது இதில் நான் இருக்கிறது இதெல்லாம் என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ஏன்னா ரெண்டு பேர் இல்லாமல் என் வாழ்க்கை ஓடினதே இல்லை இவங்களோட படமும் இவங்களோட இசையும் ஸோ அதனால் நான் இவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த மேடையில் சிறப்புக்கும் படி இங்கே வந்திருக்கோம் லிங்குசாமி சார் சீமான் அண்ணன் ஆர்பி உதயகுமார் சார் சிவகுமார் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்னோட அப்பா என்னோடய அப்பா தான் எனக்கு எல்லாமே எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் அப்பா நான் தான் நான் நிற்கிறேன் எங்கள் அப்பாவோட கனவு என்னை தாண்டி ரொம்ப பேஷ்னேட்டாக ரொம்ப ஒரு இது பண்ணதே எங்கள் அப்பா தான் ஸோ எங்கள் அப்பா தான் என்னை கொண்டு வந்து நிற்க வச்சது அதில் நோ டவுட் எங்கள் அப்பாலன்னா நான் இல்லை இந்த இடத்துல என்னால் இருக்க முடியாது அதுக்கடுத்து என்னை கூட இருந்து என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை சப்போர்ட் பண்ண எங்கள் அம்மா தங்கச்சி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க இங்கே தேங்க்ஸ் ஹரி தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி என்னோட தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே நான் மேடையில் பேசுகிறது இங்கே நிற்கிறது பார்க்குறதுக்காக அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதாங்க இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறோம் தெரில இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஸோ கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன் ஸோ போர் அடிக்க வேணான்னு விரும்புகிறேன் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் தேங்க் யூ ஸோ மச் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் நமக்கு வந்து ஆல் டைம் ஃபேவரட் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடிய நிறைய படங்களை நமக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய இயக்குனர் லிங்குசாமி சார் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அடிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தமிழ் சினிமாவில் இந்த விழாவில் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் டயட்ரு வந்தாச்சா அப்படி யாராவது கேட்டாங்கன்னா யாருன்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் டேரக்டர்னா இயக்குனர்னா அது பாரதியா சார் தான் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை எங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் மனோஜ் உங்களுக்கு வந்து ஃபாதர்னா எங்களுக்கெல்லாம் காட் ஃபாதர் அவங்க நீங்கள் இந்த துறையை இப்போ தேர்ந்தெடுத்தது எப்படின்னா டெண்டுல்கர் வந்து பேட்டிங்கை தேர்ந்தெடுக்க மாதிரி அவர் ரிஸ்க்கு உண்மையிலேயே அவ்வளோ பெரிய அவரை பார்த்து வந்த யாருமே கூட அவரை மேட்ச் பண்ணி அவ்வளோ பெரிய இடத்த தொடவே முடியல அவருடைய ஒரு படத்துடைய சீன் வந்து எங்கள் எல்லாருமே வந்து கதை பேசும்போது அவருடைய படம் இல்லாமல் அவருடைய பாட்டு இல்லாமல் எங்களுடைய எந்த டிஸ்கஷனும் நகராது எனக்கு வந்து அவர் குரு மாதிரி தான் அவரோட வேலை பார்க்கல இருந்தாலுமே பாசன் காம்ப்ளெக்ஸில் வந்த புதுசில் அந்த மரத்தடியில் நின்ன பல பேரில் நானும் ஒருத்தேன் இந்த ஹைதராபாத் சமீபத்தில் வந்து இருந்தப்போ அவங்கள எங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டு போய் நான் வந்து சங்கரா பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு சாங் போட்டு விட்டு தொருக்குனா இது வந்துட்டு சேவா சாங் போட்டு விட்டு அவள் காலெலாம் அமைக்கி விட்டேன் அவ்வளோ பெரிய மரியாதை இருக்குது அந்த குடும்பத்திலிருந்து 
நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நடிகராக அவர் மூலமாக வந்தீங்க இப்போ அவரே நடிக்க வச்சுருக்கீங்க இது மிகப்பெரிய கொடுப்பினை அதுவும் டைட்டில் மார்கழி திங்கள் திருப்பாவையிலேருந்து வந்த முதல் பாடலேருந்து முதல் வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கீங்க ரொம்ப அழகாக வரட்டும் ட்ரெயிலர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் எங்கள் படம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது தீபாவளி படத்தில் அஸ்டண்டாக அவருக்கு பண்ணார் சுசீந்திரன் அப்போவே அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய ஒரு துடிப்பு இருக்கும் ஏட்டிங்கில் எல்லாமே ரொம்ப அப்படி எலில் சார் கூட ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணுவார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக பேசுகிறாங்க அசிண்டேட்லேருந்து எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறப்பே தெரியுது ரொம்ப அழகாக இருக்கு அப்படி தம்பி ரொம்ப விஷால பார்த்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு சண்டை கோழியில் ரொம்ப லட்சணமாகவும் இருக்காங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய இடம் இருக்குது தமிழ் சினிமாவில் பர்டிகுலராக எங்கள் இயக்குனர் இமயத்திலிருந்து வீட்டிலேருந்து ஒரு இயக்குனர் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து இந்த சுசீந்திரனுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் செஞ்சது மாபெரும் அற்புதமான காரியம் அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அதுக்கு வந்து பர்சனலாக உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் மிக சிறப்பாக வரணும் ரொம்ப ட்ரெயிலர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதில் நான் யாரோ சொன்னாங்க நானும் மனோஜ் சார்கிட்ட சொன்னேன் அந்த ஒரு கண்ணு ஷாட்டை பார்க்கும்போது பாரதி சாருடைய படத்துடைய அதே சேம் ஷாட்டு மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்லி இன்னொரு கண்ணு ஷாட்டு படத்தில் இருந்துச்சு அது பாரதி சாருடைய டைட் க்ளோஸில் ஒரு கண்ணு அது ஒரு புளி மாதிரி இருந்துச்சு நிஜமாகவே அவர் வந்து சமீபத்தில் நிறைய திருச்சிற்றம்பலம் படம் பார்த்துட்டு நான் மிரண்டேன் அவ்வளோ அற்புதமாக நடிச்சிருந்தாங்க அவருடைய டீஷர்ட்டில் இந்த ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து ஒரு டீஷர்ட்டில் வந்தார் அதில் முப்பத்தி மூணு ஒரு நம்பர் போட்டிருந்துச்சு அது அவருடைய இப்போ உள்ள வயசு மூணு வயசு அதிகமாக சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் கரெக்டு ரெண்டு அவரும் நடிகர்களில் மார்க்கண்டேன்னா அவங்களும் பக்கத்தில் இருக்காங்க கண்டிப்பாக பக்கத்து வீடு அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ தான் அமையும் இன்னும் பேசுகிறதுக்கு நானும் ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணுறேன் சீமான் அண்ணா இருக்காங்க சிலுமணி சார் இருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த விழா மாபெரும் விழாவாக உங்களால் அமையப்பட்டதுக்கு நன்றி சுசீந்தனுக்கு மீண்டும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஆனால் பையனும் டேரக்டர் ஆகிடலாம் ஈஸியாக டேரக்டர் ஆகிடலாம் கிடையாது அப்பா வந்து டேரக்டர் பையன் வந்து ஈஸியாக நடிகன் ஆகிடலாம் அதுவும் கிடையாது அப்பா வந்து ப்ரொடியூசர் பையனும் வந்து படம் பண்ணிடலாம் அதுவும் கிடையாது எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்களுடைய எஃபர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது டைமுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த டைம் தான் இப்போ வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஈஸியாக வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி வந்துடலாம் அப்படின்றத தாண்டி தன்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க் தன்னுடைய சிந்தனை அப்படின்ற மாதிரி இப்போ அடி எடுத்து வச்சிருக்கவர் தான் நம்மளுடைய இயக்குனர் திரு மனோஜ் அவர்கள் ஸோ வெரி ப்ரவுட் டு வெல்கம் டேரக்டர் மனோஜ் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் மார்கழி திங்கள் படத்துடைய இயக்குனர் மனோஜ் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் உள்ள அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் வணக்கம் பேசிக்கலாம் வந்து க்ரௌடை பார்த்ததில் எனக்கு ஆஃப் ஆகிடும் பேச வர்றாரு படம் பண்ணிட்டேன் பேசி தான் ஆகணும் அதாவது என்னுடைய பயணம் வந்து ஒரு இயக்குனராக ஆகணும்னு சொல்லி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷ போராட்டம் என்னுடைய முதல் குரு இயக்குனர் மணிரத்னம் அதுக்கப்புறம் அப்பா கிட்ட வந்து தமிழ் செல்வன் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட நான் போய் சொன்னேன் ஐ வாண்ட் டு டூ அ ஃபிலிம் இல்லை நீ நடிக்கப்போ இல்லை சத்தியமாக முடியாதுன்னு எனக்கு அவருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் சண்டை என்னை எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி என்ன சொன்னார்னா என்னுடைய நிழல் நான் நடிக்க வேண்டிய என்னால் பண்ண முடியல நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சரி அவருடைய வேண்டு வேண்டுதலுக்காக நான் பண்ணது இதில் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் புரிஞ்சுது என்னென்னா இவனை அறிமுகப்படுத்திட்டோம் தாஜ்மஹால்னு ஒரு படம் வெளியே வந்துருச்சு ஆனால் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வரல ஸோ இவனை நான் டேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுலேயும் ஏதாவதுன்னு அப்படின்னு ஒரு பயம் அவருக்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் இது அவரே சொல்ல மாட்டார் ஸோ அந்த போராட்டத்தோடு தான் என் வாழ்க்கையை ஒரு வேறு ஒரு திசையை நோக்கி போச்சு அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் சுசி சார் இயக்குனர் சுசீந்திரன் ஏன்னா எனக்கும் அவருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல பரிச்சயமான பழக்கம் என்னென்னா சாம்பியனில் நடிச்சிருக்கேன் ஈஸ்வரனில் நடிச்சிருக்கேன் அந்த டைமில் வந்து படத்து படங்களை பற்றி நிறைய பேசுவோம் ஸோ அவர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு நான் அவருக்கு பேசி நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்கேன் அதில் எங்கே இம்ப்ரெஸ் ஆனாருன்னு தெரியல 
திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு படம் பண்ணுறீங்க ஒரு லைன் சொன்னார் நல்லா இருந்துச்சு அவர் சொல்லி முடிச்சு எல்லாம் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி பதினஞ்சாவது நாள் ஷூட்டிங் போயிட்டோம் அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் மிக விரைவில் முடித்தோம் குறைந்த நாட்கள் இதில் எனக்கு பெருமையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எங்கள் அப்பாவை இயக்குனது தான் என்னென்னா மொத நாள் ஷூட்டிங்கு அவருக்கு நடிப்பு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் என்னை பார்த்து என்னடா பழி வாங்குறியா அப்படின்னாரு அப்போ அந்த காலம் வேறப்பா இந்த காலம் வேற சரி ஏதோ சொல்கிற செய்கிறேன் ஆனால் நான் என்னென்ன எதிர்பார்த்து கேட்டனோ அதை எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பாருங்கள் இதில் அடுத்த ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா ராஜா அப்பா எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் இருந்தது நம்ம நடிகன் ஆன பிறகு அவருடைய இசையில் நடிக்க கூட இல்லையே அப்படின்னு அவருடைய மகன் இசையில் நடிக்கிறது காரணம் வந்து சுரேஷ் காமாச்சி அவர் தான் மாநாடுன்னு ஒரு படம் ஸோ இவர் இதில் பண்ண முடியலன்னா என்னுடைய முதல் படத்துக்கே அவர் தான் இசையமைப்பாளர் அதை விட பெருமையான ஒரு விஷயம் எனக்கு எதுவும் இல்லை கடவுளாக எனக்கு கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் எங்கள் அப்பா ராஜா அப்பா அது போக ஷாம் ரொம்ப நல்ல பையன் முத நல்ல வேட்டை வேட்டத்து நின்று அவனை காம் பண்ணி ஒரு லெவலுக்கு ட்யூனப் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் செட் ஆகிட்டான் அந்த பையன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு அந்த பேஷன் ட்ரைவ் நிறைய இருக்கு உள்ள கண்டிப்பாக யூ வில் பிகம் அ வெரி குட் ஆக்டர் ஷியாம் அதே மாதிரி ரக்ஷனா நாலாவது நாள் அவளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி சுத்திரிச்சு தலை வாட் அ பர்ஃபார்மர் ஷி இஸ் லைக் அ கைண்ட் ஆஃப் அ யங் ப்ராடிஷின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பேர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நக்ஷா நக்ஷா வந்து பயங்கர பிளேஃபுல் அது இதுன்னு இருந்தாலும் ஒர்க்னு வந்துருச்சா ஷி இஸ் வெரி சீரியஸ் இப்படி ஒரு பங்க்சுவாலிட்டி இந்த யங் ஏஜில் நான் பார்த்ததில்லை எங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்பாட்டில் போய் உட்காந்துருக்கோம் நல்லா வரும் ஏனி ஓகே அதே மாதிரி ரியான் ஷி சிட்டிங் ஹியர் ஷி இஸ் டான் அ ரோல் எல்லாமே ப்ளஸண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க திஸ் இஸ் அ ஃபீல் குட் ஃபிலிம் கண்டிப்பாக உங்களை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஃபேமிலியோடு வந்து படம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ண வேண்டியது வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் என் குழந்தைங்க சாரி இவ்வளோ வருஷ போராட்டத்தில் வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்து எனக்கு ஒரு தூணாக இருந்தது அங்கே தான் ஐ தேங்க்யூ அச்சு Thank you, Arthika. Thank you, Madhi. Without you guys, I'm nothing. Thank you. Then, my mother. My mother is a big deal. She's going to come to the house. She's going to come to the house. So, there are so many great things. There are positive energy. There are many great things. And, there are so many great things. 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 எதுவுமே நடக்காது ஸோ இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ற உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி தேங்க்யூ படத்தை அவசியம் தேட்டரில் வந்து பாருங்க நன்றி மிக்க நன்றி சார் நிச்சயமா இந்த படம் வந்து ஜெயிக்கும் படத்துடைய சக்சஸ் மிட்லையும் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு ரொம்ப நேரம் சி சீமான் வந்து அன்யூஷுவலாக ரொம்ப பிரமாதமாக பேசிட்டார் சீமான விட பிரமாதமாக பேசுகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இன்றைக்கி பட் இருந்தாலும் பொறுமை காத்து கொண்டு இருக்கின்ற திரையுலகத்தை சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகளே பெரியோர்களே மீடியா நம்பர்களே முதல்ல இந்த மார்கழி திங்கள் படத்தினுடைய டாக்டர் மனோஜ் பாரதி ராஜா படத்தை தயாரிக்கிற சுசீந்திரன் இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் ஷியாம் சம்யுக்தா லக்ஷ்மணா எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரியே மிகப்பெரிய அதி அதிசயமான விஷயமா நான் பார்ப்பது இயக்குனர் இமயமும் இளையராஜாவும் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணைந்தது தான் அது அளவெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அது வந்து மனோஜோடைய படத்துக்கு அவன் சேர்ந்து செய்கிறாங்கல்ல எனக்கு கடவுளாக சந்தோஷம் அன்னக்கிளின்னு ஒரு படம் 
ஐம்பது ஆண்டுக்கு முன்னாடி வந்தது அந்த ஒரே படத்தின் மூலமாக உச்சம் தொட்டவர் இசையில் உச்சம் தொட்டவர் இளையராஜா அந்த படத்திலே நான் கதாநாயகம் நடித்தேன் படம் முழுக்க முழுக்க அவுட்டோரில் முடித்தோம் ராஜ்குமார் தியேட்டரில் என் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இன்டர்வியூவில் முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் போயிட்டு வந்து உட்காந்துக்கா உட்காந்துன்னா ஒரு ரீலியே சொந்தம் இல்லை பந்தம் இல்லை வாடுது ஒரு பறவைன்னு ஒரு பாட்டு வரும் இப்போ தாண்டா வெளியே போயிட்டு வந்த உடனே அனுப்புகிறாண்டு நான் சண்டாளங்க அப்படின்னு ஜனங்க கடுப்பாயிட்டானுங்க ரெண்டாவது நாளே வந்து சொந்தம் இல்லை பந்தம் இல்லைங்கிற பாட்டை வெட்டிட்டாங்க வெட்டிட்டு சீமான் சொன்ன மாதிரி மச்சான் நான் பார்த்தீங்கன்னா மல்ல வாழை தோப்பு உள்ள பாட்டு அன்னக்கிடி ஒன்றை தேடுது சுத்த சம்பா செல்லு குத்தி இந்த பாட்டில் நாலு பாட்டும் ஹிட் ஆகி போய் எங்கடா அந்த சொந்த முல்லை பந்த முல்லை பாட்டை எங்கடா காணும் ரெக்கார்டு இருக்குன்னு சொல்லி ஜனங்க சத்தம் போட ஆரம்பிச்சாங்க தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் ஒரு பாட்டு போர் அடிக்கிறது வெட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டை படத்தில் சேர்த்து திரும்பும் அது நூறு நாள் நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் இரநூறு நாள் ஓரிய ஒரே படம் அன்னக்கிளி படம் தான் அதுக்கப்புறம் பதினாலாம் வயதில் கிட்டத்தட்ட அதே காலகட்டத்தில் இந்த மனிதன் ராஜுக்கண்ணு வந்து எங்கள் மாமாவுடைய மருமகன் ராஜுக்கண்ணு முத முதல்ல படம் தயாரிக்கிறாரு அதே மாதிரி பதினாறு வயதில் படத்தின் மூலமாக ஒரே படத்தில் உச்சம் தட்ட ஒரு மனிதன் இயக்குனர் எம் எம் பாரதிராஜா எத்தனை வருஷம் ஆகிட்டால் கூட சப்பானி மறக்க முடியுமா மயிலை மறக்க முடியுமா பராட்டியை மறக்க முடியுமா படம் லேட்டாக பார்க்கலாம்னு மில்லன் தேட்டருக்கு போனேன் போய் படத்தை பார்த்தோம்னா எங்கள் ஆத்தா வந்து நாய் வளர்த்தா கோழி வளர்த்தா ஆடு வளர்த்தா கோழி வளர்த்தா நாய் வளர்க்கல என்ன வளர்த்தா அப்படின்னு ஒரு டைலாக் கமலஹாசன் இன்னோசண்ட்டாக பேசுவார் வழக்கம் போல் கோமலம் கட்டிட்டுலாம் நடிப்பார் அப்போ மயில் கேரக்டர் உங்களுக்கு தெரியும் படத்தில் கடைசி சீனில் வந்து இந்த பரட்டிங்கிற ரஜினி கேரக்டர் வந்து மயில் ஒரு ரேப் பண்ணுற மாதிரி சீனு சீனு ஷார்ட் காட்ட மாட்டாங்க கமலஹாசன் கையால் ஆகாதவன் கடைசி சின்ன அடே விட்றா விட்றா அடே அடே விட்றா விட்றான்னு சொல்லிட்டுருப்பான் அவன் ரேப் பண்ணான்னு சஜஸ்டிவாக காட்டியிருப்பாங்க அது எவ்வளோ மோசமான ஒரு வேஷம் நினச்சி பாருங்க அது பிஎஸ் வீரப்பாவும் நம்பியார் பண்ணுற வேஷத்தை சஜஸ்டிவாக ரஜினி பண்ணியிருக்கிறாரு படம் ரிலீஸ் ஆகி மறுநாள் தியேட்டர் போய் டைட்டில் பரட்டனா தலைவாங்கிறாங்க ரெண்டாவது நாள் என்னையா பேர் இது என்ன புரியுதுன்னு சொன்னால் கமலஹாசனையும் ரஜினியும் உச்சந்தொடுவர்க்கு பிள்ளையாசுடி ஓட்ட படம் இந்த பதினாறு வயது இல்லை என்பதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது அந்த பரட்ட வேஷம் பண்ணி கோமலங்கட்டி நடித்த உடனே பாதிராஜா பக்கத்து விட வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கதை சொன்னார் கதை ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு அது எனக்கு சரியாக வராதே சார் அப்படின்னு கமலை வச்சு பண்ணி சிவப்பிரவாஜாங்கன்னு பிச்சு உதறிட்டார் கமல் மாதிரி நடிக்க முடியாது அவ்வளோ பிரமாதமாக ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் அது ஒரு நெகட்டிவ் ஹீரோ கேரக்டரு கமலை எங்கேயோ போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பிட படமெல்லாம் கதாநாயகிகள் அவர் இந்த செல்வமணி கேட்டேன் செல்வமணி சொன்னார் கதாநாயகிகளை இவர் அடிக்க மாட்டார் அப்படின்னு ரானு பேர் வச்சு ராதி கிழக்கே போகும் முறையில் ராதிகான ஒரு கதாநாயகி அறிமுகப்படுத்தினார் ராதிகா கூட நான் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு படங்களில் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அலைகளில் போய் இது ராதா ராதாவோடையும் ஏழு படங்களை நடித்தேன் இவருக்கு கதாநாயகி அறிமுகப்படுத்தி கொடுப்பார் நான் வந்து படங்களை நடிப்பேன் புதிய வாரப்பூர் படத்தில் ஒரு ரத்தி அக்கினிக்கு ஒத்தின்னு ஒரு பொண்ணை பயன்படுத்தினாங்க அந்த பொண்ணு கூட ரெண்டு படத்தில் நடித்தது புதிய வாரப்பூர் பற்றி சொல்லும்போது செய்தி சொல்லணும் பாதிராஜா மறந்துருக்க மாட்டார் இவங்கெல்லாம் ப சஞ்சாலி சின்ன பசங்க நிறையா பேர் தெரியாது உட்லன் சேட்டில் நூறாவது நாள் படம் நடக்குது பாக்யராஜ் அந்த படத்தில் ஹீரோ நினச்சிருக்கிறாரு அந்த படத்தை பார்த்து பாலச்சந்திரன் எனக்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருந்தார் இந்த படத்தில் பாலச்சந்திர வயசு கம்மின்னு பார்க்கலன்னா இவன் காலில் விழுந்துருவேன் அப்படி பாதிராஜா காலில் விட வேண்டும் என்று சொன்ன அளவுக்கு புதிய புதிய வாழ்க்கை படத்தில் சரித்திரம் உடைத்தவன் இந்த மனிதன் அதுக்கப்புறம் மண்பாசன படம் பண்ணார் வருஷ படம் பண்ணார் முதல் மரியாதைன்னு ஒரு படம் பண்ணார் அது வந்து நிறையா பேர் பெரியவர் போயிட்டார் இப்போ சொல்லித்தான் வேறு வழியில் வழக்கம் போல் அவர் கம்பீரமாக மேக்கப் போட்டு வந்திருக்கிறார் இப்போ ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக படம் எடுக்கிறாள் ஐம்பது ரூபாய்க்கு நடிக்கணும்னா ஐநூறு ரூபாய்க்கு நடிச்சிருவான்னு சொல்லிட்டு எனமே ஆடாக தூக்கிடுவாங்க போட மாட்டாங்க நான் ஆடாக்காரன் அங்கே என்ன தூக்கிடுவாங்க சிவாஜி கம்பீரமாக மேக்கப் போட்டு வந்தோடனே இந்த ஆள் பார்த்துருக்கான் பாதிராஜா பார்த்துக்காரு சிவாஜியை பார்த்து மேக்கப்பட பார்த்த உடனே பார்த்து ஒன்று சொல்ல பேக்கப் பண்ணிட்டார் பேக்கப் பண்ண என்ன அர்த்தம் ஷூட்டிங் கேன்சல் என்ன 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 ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னா இல்லை அது சரியாக வராது இவர் மேக்கப்பெல்லாம் போட்டு நடிக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அது சிவாஜி ரிஜெக்ட் பண்ணுற பொசிஷனுக்கு வந்துட்டார் நடுங்கி போயிட்டார் அவர் நாற்பது நாற்பத்தி வருஷமாக அடிச்சுக்கிட்டேன் அந்த ஊ
பாரதியர் என்ன கேட்கலான்னு சொல்லுங்க அப்போ என்னப்பா கேட்கலான்னு சொல்லி கேட்க சொல்லி மறுநாள் ஒன்று மச்சு குளிச்சுட்டு அப்படியே வந்துட்டார் சிவாஜி இதுதான் எனக்கு வேணும் மாட்டார் மேக்கப்பில் ஒன்றும் கிடையாது பூர்வங்கள ஒன்றும் எழுதாத நீ பென்சில் எழுதா மீசை எழுதாத மேக்கப் போட அப்படியே வாங்க சொல்லிட்டு இதுதான் எனக்கு வேணும் மாட்டார் அப்பா தப்பிச்சேன் அப்படின்னு நான் என்னையா பண்ணேன் நான் என்ன பண்ணேன் சிவாஜி கேட்குறாரு சிவாஜி யார் கட்டபொம்மன் நீலபானிலே செந்நிறப்பழம்பு அந்த வட்ட ஒளியின் பெயர் சூரியன் சொற்றெரிக்கும் செஞ்சுடர் அது அதுதான் நீ நெற்றியிலே இட்ட அந்த வட்டமான ரத்தனை போட்டு பரமனுக்கு முக்கண் அது தேவையில் ஒரு வீரனுக்கு இந்த வெற்றி விடு ஒன்று போதும் வாடை ஓட்ட அவர்கள் மீது வேலை பாய்ச்ச இதனால் விடைவது என்ன என்று கேள் வெண் மணல் நிலமெல்லாம் செக்கர் பானம் போல் செம்பவள மலை போல் செப்பு தகடடித்த செப்பட்ட தலை போல் மாணிக்க கலை கட்டி மலையிலிருந்த நெற்பாட்டை இலையிலே ஓடப்பட்ட அழகு போல் எதிரியும் ரத்தம் குபுகுவன பொங்கி மேலெழுந்து எங்கும் நிறைந்த பொருளாய் நம் ஏற்றமுக செயலாய் களத்தை நிறைய போகுது அதுதானே ஜக்கம்மா உன் ஆசை அதுதானே ஜக்கம்மா உன் ஆசி நீ பெருமூச்சு விடு அதை எரிமூச்சாக்கி எதிரிகளை பொசுக்கி விடுகிறேன் டைலாக் பேசினோம்னே இந்த மனுஷன் நான் என்ன பண்ணோம்னா கை வைத்து போயாண்டார் என்ன மூஞ்சி காட்ட வேலை கை வீசி போய் எப்படி நினச்சி பார்த்தாடு நீ போயா நீ போயிட்டே இருக்கான்னு சொன்னால் சிவாஜி பின்பக்கத்தை காட்டிட்டு போயிட்டே இருக்காரு கையை மட்டும் வீசிட்டு போனார் அடுத்த சாட்டு பார்த்தா வெறும் கால் மட்டும் வெறும் கால் மட்டும் எடுக்கிறாரு என்னையா பண்ண போகிறான்ட்டு அப்புறம் திரும்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பின்பக்க பின் மண்டையை படம் எடுக்கிறான் காலை மட்டும் நினச்சி பேக் சைடு கால் எடுக்கிறான் கை வீச எடுக்கிறான் நல்லா எடுத்துருவாங்களே அப்படின்னாரு அப்படிதான் இந்த சண்டான படம் எடுத்து அது மாபெரும் கிட்டு சிவாஜி லைஃப்பில் ராதா ஜோடி முதல் மரியாதை மாபெரும் கிட்டு அப்படி ஒரு படம் கொடுத்த மனுஷன் அதே மாதிரி வேதம் புதின் ஒரு படம் என்ன படம் அது வேதம் புதி சத்யராஜ் உச்சத் தொடருக்கு பாரதி அவர் வேஷம் ஒன்று கொடுத்து ஒரு படம் பண்ணியிருப்பார் இது இந்த மாதிரி மாதிரி தான் பிறக்க மாதிரி இன்னொரு மாதிரி தான் இன்னொரு பாரதிராஜா நம்ம காலத்தில் பிறகு வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி அவருக்கு ஒரு பையன் பிறந்து அவை அதே அப்பாவுடைய லைனில் வந்திருக்காங்க இது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு செய்தி மொழி சொல்கிறேன் இந்த கிரேட் பாதிராஜா எனக்கு அஸ்டன்ட் ஆகிட்டா இருந்திருக்காரு இந்த பாதிராஜா எனக்கு அஸ்டன்ட் ஆகிட்டா ஓட் பண்ணிக்கிறாரு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஜூலையில் கல்யாணம் பண்ணி பொண்டாட்டி வீட்டில் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பிரச்சனையாகி போய் ஊட்டி கூட்டி போனேன் கூட்டி போய் அங்கேயே பொண்டாட்டி ரூமில் விட்டுட்டு நான் ஷூட்டிங் போயிட்டேன் நானும் ஜெயச்சந்திரா ஜோடி கமலஹாசனும் செத்து போனேன் ராணிச்சந்திரா செகண்ட் கேர் ஹீரோயின் அந்த ரா சங்கரன் டாய்க் பண்ண படத்துக்கு இந்த மனிதன் அஸ்டன்ட் ஆகிக்கிட்டா எனக்கு ஒர்க் பண்ணவர் அதுக்கப்புறம் போய் உச்சத்துக்கு போயிட்டாரு எனக்கு அப்பப்போ சின்ன ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் பாரதிராஜா படத்தில் நம்ம நடிக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ கடைசியில் ஒரு வாய்ப்பு வந்து என் தம்பி சீமானுக்கான இவன் கதை தான் பசும்பொண்ணுங்கிற பேரில் வந்துச்சு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஒரு சின்ன ஒரு முடிவு பண்ணேன் நம்ம விட பெரிய ஹீரோக்களோடு இனிமேல் நடிப்பதில்லை என்று நான் மனதுக்குள்ளே சத்தியம் செய்து கொண்டேன் சத்தியம் தான் அதுக்கப்புறம் பல படங்கள் நான் பேச சொல்லவும் இல்லை சிவாஜி கூட பல படங்கள் வந்துச்சு மிருதங்க சக்கரவர்த்தி உள்பட பல படம் வந்துச்சு நான் சொன்ன மன்னிக்கணும்னு நான் அடிக்க மாட்டேன்ட்டு சிவாஜியோட அதே மாதிரி எம்ஜிஆரோட ரெண்டு மூணு படம் நாளை இந்த மாதிரி உள்பட பல படம் வந்துச்சு இதே வீணை காவல் தெய்வம் காவல் காலம் ரெண்டு படத்தில் நடித்தாச்சு இனிமேல் எம்ஜிஆரும் நடிக்க மாட்டேன் சிவாஜியும் நடிக்க மாட்டேன் சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு முடிவு பண்ணி பத்து இது பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆகிப்போச்சு இந்த மனிதன் பசுமூல நீ நடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் சொன்னேன் இல்லை என்னோட சீனியர் ஆள் கூட நடிக்கணும்னு நான் சத்தியம் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்போ என் கூட நீ நடிக்கவே மாட்டேயா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் சொன்னார் உனக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் மூணு வேஷத்தையும் சொல்லண்டா இது சிவாஜி அப்பா வேஷம் அது பிரபு வந்து மக வேஷம் நீ வந்து மருமக வேஷம் மூணையும் நீ கேட்டுக்கோ உனக்கு எந்த வேஷம் பிடிக்குதோ அதை நீ எடுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் சிவாஜின்னு நான் போட்டுக்க என்ன நினச்சி பாருங்கள் உனக்கு சிவாஜி வேஷம் பிடிச்சா அப்பா வேஷம் நீ போட்டுக்கோ இல்லை பிரபு வேணால் போட்டுக்கோ மூணு வேஷம் உனக்கு முதல் சொல்கிறேன் உனக்கு எது பிடிக்குதோ நீ எடுத்துக்க அப்புறமா வந்து அவனை போட்டேன்னு சொல்லி மரணத்தை தவிர மற்ற அனைத்துமே மறு பரிசீலனைக்கு உட்பட்டதுன்னு கண்டதான் சொல்கிறேன் மரணத்தை தவிர மற்ற அனைத்துமே மறு பரிசீலனைக்கு உட்பட்டதுன்னா அப்போ நான் யோசிக்க வேண்டிய வந்தது அதனால் இந்த மனிதனோடு படம் செய்ய வேண்டும் என்று பசுமுன்ன படத்திலே நான் நடித்தேன் இப்போ நினச்சி பார்க்குறேன் நான் ராதிகா வந்து அவன் லைஃப்லேயே ராதிகா வந்து இன்னொரு பசுமுன்ன நடித்த மாதிரி நடிக்கவே முடியாது உயிரை கொடுத்து நடித்தார் அந்த மாதிரி மைனூட்டாக வந்து இந்த கா இந்த ஓரில் நரம்பு துடிக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி படமாக எடுத்தான் துரதிருஷ்வாசமாக அந்த படம் பிளிக் ஆகல இப்போ எனக்கு அவருக்கு பத்து உண்டு
அவங்க தனியாக அப்படி அந்த மாதிரி உன்னுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி வந்து விட்டுறாதே உன்னுடைய ஆளாமை என்பது வேறு எங்கள் காலம் வேறு ஒரு காலத்தில் வந்து பராசக்தி படம் வந்துச்சு பராசக்தி படம் வந்ததுக்கப்புறம் மனோகரா படம் வந்துச்சு மனோகரா படம் வந்தப்போ ஒரே ஒரு ரெண்டு வரி விஷயம் இப்போ மண் எடுத்தோம்னா ரெண்டு வரி எடுப்பார் என்ன கண்ணுக்குள்ளே வச்சு காப்பாற்றின மகனை கையில் விலங்க மாட்டி அரச சபரி விசாரிக்கிறீங்க நியாயமாக என்ன விஷயம் இது கண்ணுக்குள்ளே வச்சு காப்பாற்றின உன் பையனை கையில் விலங்க மாட்டி அரச சபரி விசாரிக்கிறீங்களே நியாயமாக இதுதான் மேட்ரு அதுக்கு எங்கள் கலைஞர் டேலாக் கேட்டார் கட்டளையாகிது கரை காண முடியாத ஆசை பொண்ணும் மணியும் மின்னும் வைரமும் பூட்டி மகிழ்ந்து கண்ணே முத்தே தமிழ் பண்ணே என்றெல்லாம் குலவி கொஞ்சி தந்தத்தாரான கட்டிலே சந்தன தொட்டிலே வீரனே என் விழி நின்றவனே வீரர் வழி வந்தவனே என்றெல்லாம் யாரை சீராட்டி பாராட்டினீர்களோ அவனை அந்த மனோகரனை சங்கிலியால் பிடித்து சமையல் நிறுத்தி சந்தோஷம் கொண்டாட வேண்டும் என்ற தங்கள் தனியாத ஆசைக்கு போய் கட்டளையாக தந்தையே இது அறுப்பு ஐம்பத்தி நாலு நாங்கள் விசிலேஜ் கைதட்டினோம் இன்றைக்கி பேசினா ஐயோ விசேலுக்கு வாயா பேசிகிட்டே இருக்கு அப்படின்ட்டு வாங்க இங்கே காலம் மாறி போச்சு அது மாதிரி அப்பாவை நீ படத்தெல்லாம் பாரு சீமான் சொன்ன மாதிரி உன்னுடைய பேட்டனை படுத்தடு பல்லாண்டு 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 வாழ்க என்று பார்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி சார் ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பொதுவாக இந்த அறுபது ஆண்டுகளில் எத்தனையோ மேடைகள் ஏறி இருக்கிறேன் ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசுவேன் இந்த மேடை என்னை பூச்சி படகு நான் ஒரு பிள்ளையை பெற்றுட்டு நாங்க 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 பாருங்க பாருங்க தொட்டியில் எப்படி அழகாக கிடக்கும் நானே அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுன்னு யோசித்தேன் பட் இத்தனை இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற இத்தனை ஜாம்பவான் ஆனால் சாதாரண ஆளில் ஒவ்வொரு இயக்குனரும் அவன் அவன் தனி பாணியில் வளர்ந்தான் இந்த மனோஜ் என் பிள்ளை தான் இல்லைன்னு சொல்லுங்க அது என்னென்னா எனக்கு ஒரு பெரிய பொய் சொல்லக்கூடாது ஒரு பெரிய கனவு இருந்தது அவன் ஒரு பெரிய நடிகை நாய்க்கிடலாம் ஏன்னா நான் நடிக்க வந்து தோத்துட்டேன் பையனை நடிகை நாய்க்கிடலாம்னு ஒரு இதில் யோசித்தேன் அவன் பெரிய சண்டையும் கூட இதில் நான் டைரக்டர் ஆகலாமே நீ டைரக்ஷன் கஷ்டம்டா வெயிலி மலையிலன்னு இவங்களோட எல்லாம் போராடி அதெல்லாம் நடிக்கிறது ரொம்ப சுகம்னு ஒத்துக்கல சரி படம் டைரக்ட் பண்ணுறேன்னு சுசி தான் தான் இதுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டோம் சுசி இதில் வாங்க நான் தயாரிச்சு இது பண்ணுறேன் நான் லொக்கேஷன் போன பின்னாடி தான் தெரிஞ்சது என் பிள்ளை மேலே எனக்கே ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஏன்னா சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் இது என்ன பிள்ளை தானே ஒரு ஒரு தாத்தா செய்ய பேத்தி ஒருத்தி பட் எங்கே ஷாக்கான் என்ன இது ஒழி மறைவில் அவன் சொல்லிடுறேன் ஐ ஹேவ் டு லுக் லைக் திஸ் அண்ட் ஸ்டே எகேன் டவுன் எகேன் அப் இதே அந்த பொண்ணு இருக்கும் நான் இதை பண்ணிட்டேன் இப்படி இருந்துட்டு ஆக்ஷன் சொன்னோடனே அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னு என்ன சொல்லுங்க நீங்கள் ஒரு தடவை லுக் அப்பு கொடுத்தீங்கல்ல அதோடு உங்கள் சிந்தனை அப்படியே நிற்கிது மறுபடியும் சிந்திக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது அவட லுக்கு கொடுக்காதுன்னா அறுபது வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு ஆர்டிஸ்ட் உருவாக்குனாங்க என்ன என்ன சொல்கிறான் அப்போ தான் தெரிஞ்சது ஈ காட் இஸ் ஓன் மைண்ட் ஹவு டு லுக் அண்டு டைமிங் எவ்வளோ நேரம் நின்று கீழே வரணும் அன்றைக்கி எனக்கு கான்ஃபிடன்ட் வச்சு மேலே பெரிய ஆளாக வந்துடுவோம் இன்றைக்கும் சில ஸ்டில்ஸ் பார்த்தேன் இன்னும் முழு படம் பார்க்கவே இல்லை அவன் ட்ரெய்லர் தான் காட்டியிருக்கான் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கான் இதுக்கு சுசிக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் அவர் சுசி என் மேலே ரொம்ப பாசம் பண்ணுவேன் பாண்டிய நாடு படத்துலேருந்து பாண்டிய நாடு தான் என்னை நடிக்க வச்சான் 
ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ரொம்ப இதாக இருந்தது இப்போ நான் நம்பி கொடுக்கலாம்னு நான் கொடுத்தேன் அது நான் நினைத்ததுக்கு சரியாக அதை நடந்திருக்கிறேன் இவ்வளோ பேர் இதை நீங்கள் வாழ்த்து நானும் வாழ்த்துறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம பிள்ளைய நம்மளே போட்டுக்கிட்டு இப்போ தங்க தொட்டியில் சங்க தொட்டியில் ஆட்டிட்டு இருக்கலாது திஸ் பிக்சர் வில் ப்ரூவ் இதில் எந்த ஆர்டிஸ்ட்டும் ஸோ எல்லாம் இதில் பெரிய அசட் இளையராஜா நான் எப்போவுமே அவங்ககிட்ட போய் கேட்பேன் டே ஏதாவது அடுத்துட்டு இயக்கமாக ஏதாவது சொல்லி விட்டுருவோம் இந்த படத்துக்கு போய் கேட்ட உடனே டே இது நான் உனக்கு மியூசிக் ஒப்படைக்கிறேன் என் பிள்ளை ஒப்படைக்கிறேன் விட்டுட்டு போய் அந்த அப்பாத்துக்கிறேன் அதை கரெக்டாக பண்ணான் அவன் செஞ்சது யாருக்குமே அவன் அடிவடிய மாட்டான் ரெண்டாவது அவன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு அவன் நினச்சது தான் இதில் மனோஜி அவன் பிள்ளை மாதிரியே நினச்சி மியூசிக் போட்டான் ஒரே ஒரு நாள் போய் உட்காந்தேன் என்னெல்லாம் பண்ணுறான் பேக்ரவுண்ட் வீசி பின்னிட்டோம் கரெக்டு மாட்டான் எந்த சொல்லிட்டு ஏன்னா அவ்வளவு அருமை ஒரு பெரிய கலைஞன் இந்த தமிழ்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய சொத்து இளையராஜா அவன் முதல் படத்தில் உனக்கு வாசத்து இருக்கான் எனக்கு வாசத்து அப்போ நான் இல்லையா கிஃப்டட் பர்சன் நான் வச்சு ஏன்னா இளையராஜா ஏற்றுக்கிட்டு வித்தின் த்ரீ ஃபோர் டேஸ்லேயும் முடிச்சும் கொடுத்துட்டான் அது பெரிய விஷயம் ஈஸ் அ லக்கி ஃபெல்லோ ரெண்டாவது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஆர் கதாநாயகம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த ஆரில் பேர் வச்சு அவன் சு சுசி வந்தான் அப்பா நீங்கள் ஒரு பேர் வைக்கப்பா இந்த இந்த ரெண்டு பொண்ணு இருக்குது டே என்னை போய் இனிமேல்லாம் பேர் வச்சுக்கிட்டு ஆறுதல் வச்சுக்கிட்டு கீழே வைக்கும் இல்லைண்ணா சும்மா வாய்க்கு வந்தபடியே சரி ரக்ஷணான் வாய்க்கு இன்னைக்கு அவளுக்கு ரக்ஷணான் பேர் நின்று போச்சு இன்னும் ரெண்டு ரெண்டாவது பொண்ணு அது ரக்ஷணா நக்ஷா அது சரியா ரெண்டு பேருமே அற்புதமான ஆர்டிஸ்ட் நான் லொக்கேஷனில் போய் பார்த்தேன் எங்காலத்தில் இப்படி ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்காமல் போச்சு நான் போட்டு அடித்து நூறுக்கு புழிஞ்சு எடுத்துருவேன் நீ சொன்ன செய்து இந்த பிள்ளைங்க நல்ல ஆர்டிஸ்ட் தான் உனக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுமாதிரி நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் போகிறாமே சூப்பர் எல்லாம் அவன் கேமரா பண்ணாருக்கட்டும் இந்தியா அழுசேக இது தனித்தனியாக சொல்ல முடியாது ஆல் த டெக்னீஷியன் மனோஜுக்கு வலது கைப்பாக இருந்து இதை பண்ணாங்க எனக்கு அடுத்து சுசீந்தன் ஒரு படம் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் சின்ன டவுட்டில் வந்து என்னை பார்த்தான் இன்னும் இந்த ஆளுக்கு ஞாபக சக்தி இருக்கா இல்லையா எப்படின்னா உட்காந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வந்தான் தெரியுதா சரி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறான் ஞாபக சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு எல்லா சுசி உங்கள் அப்பாவை எனக்கு தெரியாதாடான்னு நான் மீயோடு போயிட்டான் அப்பா இன்னும் ஞாபக சக்தியோடு இருக்காப்பா அதனால் அவன் அடுத்து எனக்கு எனக்கும் ஒரு படம் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் சுசி இந்த பேசிய லிங்கசாமி ஆகட்டும் எல்லா உதயகுமார் ஆகட்டும் எல்லாருமே ரிட்டர்ன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் சாதாரண நாள் இல்லை பெரிய டேரக்டர்ஸ் இவ்வளோ பேருடைய ஆசையும் இந்த மேடையில் மனோஜி கிடச்சிருக்குன்னா இஸ் அ லக்கி ஃபிலோ ரியலி இஸ் அ கிரேட் இதுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது மெயினாக சுசீந்திரன் திட்டம் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப நான் பேசக்கூடாது பிள்ளையே படம் வெளியே வந்தோன்னு நல்லா இருந்துச்சுன்னு வைங்க பிடிச்சிருவேன் நல்லா இல்லைன்னு வைங்க கொண்டு சாம்பிள் காட்டினா ட்ரெய்லர் ஐ இம்ப்ரஸ் சூப்பர் அடிதடி சண்டைக்கு மத்தியில் ஒரு குடும்ப கதை லவ் பேஸ் லவ்ல எல்லாரும் நீங்கள் கிரேட்னு வாங்கிய 
என்னை ஜெயிச்சிட்டானா இல்லையான்னு பார்ப்பேன் ஏன்னா ரொமான்ஸில் காதல் கதை சொல்கிறதுல நான் ரொம்ப எனக்கு மென்மையாக சொல்லணும் அந்த இதில் மேலோட விட்டுருக்கான் படம் முழு படமும் நீங்கள் உங்களை போல பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு சொல்லுவேன் அப்புறம் தான் அவனுக்கு அப்ரிசியேஷன் இவ்வளவு பேர் ஒரு மரியாதைக்கு வந்து அவனை இந்த மேடையிலே கௌரவத்தை வைக்க நான் எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்ல கலப்படுறேன் இங்கே சி சிவா இருக்கா இல்லையா மார்க் எனக்கும் அந்த ஆளுக்கு ஒரு வயசு வித்தியாசம் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது கல்யாணம் முடிச்சு வர்றார் யார் ஒரு ஊட்டியில் தேன் சிந்து வானம்னு ஒரு படம் ஜெயசித்ராவும் எங்கே கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வர்றாரு அப்போ பிறந்த பிள்ளைங்க இன்றைக்கி ரெண்டும் குடிகட்டி பிறகுது சூர்யாவும் கார்த்திகம் நீங்கள் குழந்தைய பெறுவது பெருசு இல்லை குழந்தையில் வளர்த்துருக்கான் அவ்வளோ சூப்பராக வளர்க்கணும் நடி சொல்லிக் கொடுத்தாரா கிடையாது கர்வத்தை சொல்லிக் கொடுக்கல கர்வம் கூடாது எளிமையை சொல்லிக் கொடுத்தான் மார்க் என்று இன்னும் ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது இவன் பெரிய கார் வச்சுருப்பார் ஃபியட்டு அது இதுட்டு ஏன்னா எங்கள் திருவிழ தானே ஒரே திருவிழா பக்கத்து பக்கத்து வீடு பிள்ளைகளை சைக்கிள் ரிக்ஷா ஆ பஸ்ஸு ஏன்னா வாழ்க்கை படிங்கடா உடனே உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் நான் கொடுத்துட மாட்டேன் நான் அப்போ ஏற்பட்டால் மார்க் இன்றைக்கி ரெண்டு பேருமே கொடிகட்டி பார்க்கணும் சூப்பர் உண்மையா நீ அப்படிந்தே அப்படி இன்னும் சின்ன பையன் மாதிரி ஏமாத்தின்னு இருக்க எங்கள் எப்படி ஒரு இருபது வயசு நீ ஒரு வயசு வித்தியாசம் தான் எனக்கு ரொம்ப பேச ஆரம்பிச்சா உலகத்தில் பேச்சாளர் பேசியே ஜெயிச்சவே இருக்கா ஹிட்லர் முசோலினி ஐந்தரை மணி நேரம் இந்த மைக்கு பிடிச்சிட்டு இடைவிடாமல் பேச முடியுமா அர்த்தத்தோட அதை சிவகுமாரம் ஐந்து மணி நேரம் மைக்க பிடிச்சிட்டு எந்த விதமான பேப்பர் பார்க்காம எழுத்து பார்க்காம பேசுவோம் அப்பேற்பட்டால் இன்றைக்கி தான் அவர் வாழ்க்கையில் சுருக்கமாக பேசுவார் உண்மையா இல்லையா சொல்லு சொல்லு செல்வா கரெக்டாக இல்லையா சீமா பல வேலை அவனுக்கு அவர் இந்த நாட்டு பல பிரச்சனையில் அலைகிறான் அதையும் மீறி இப்போ சாயங்காலம் தான் சொன்ன உடனே வேண்டான் அதே மாதிரி லிங்கி சாமி என்ன எனக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை அத்தனை இயக்குநர்களும் என்னை இன்னும் அப்பா இருந்தால் வந்த ஒரு வரி என்ன டேரக்டர் சொன்னதில்லை அப்பா வந்துட்டுக்கார் அப்பா போயிட்டார் அப்பா கூட பேசிட்டு இருக்கேன்மா அந்த அளவுக்கு எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை கொடுக்கும் இயக்குநர் பெருமக்களுக்கும் இங்கே வந்து இந்த இந்த விழாவை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும் இந்த ரெண்டு ஹீரோயின் என்னுடைய காலத்தில் கிடைக்காமல் போச்சு என் பையன் லக்கு என் காலத்தில் ஹீரோயின் தேடி தெரியாம பஸ் ஸ்டாண்டில் பிடிக்கிறது பெரும்பாலும் என் ஹீரோயின் ரெண்டு மூணு ஹீரோயின் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டு எதுவும் வண்டியை நிறுத்தி கூப்பிட்டு இந்த படத்தில் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தா லட்சணமாக முகலட்சணத்தோடு ஹீரோ பற்றி பேசவே மாட்டிங்களா ஹீரோ பற்றி பேசவே மாட்டிங்களா நீங்கள் இந்த கூட்டத்தில் நான் தான் ஹீரோ இந்த டிஷர்ட் நான் தான் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் ரொம்ப அந்த பையன் முதல்ல பார்த்தேன் நீ தான் ஹீரோவா நான் 
கருப்பா இருக்கா அந்த பேசல ஒரு இது இருக்கும் சாம்பல் கருப்பா இருந்தா கூட அவன் ஹைட்டு ஹீட்டு எவ்வளோ திங்கி பர்ஃபெக்ட் படம் வந்ததுன்னா தெரியும் நான் இதுக்கான சொல்ல ரொம்ப அற்புதமான பையன் நான் சொன்னேன் அந்த பையனுக்கு உனக்கு ஃபியூச்சர் இருக்குடா ரொம்ப அடக்கமானவன் படத்தில் கேரியர் பண்ணியிருக்கான் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை பேருமே ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்க்ளூடு பாரதி ராஜா அனைவருக்கும் நான் நன்றின்னு சொல்லணும் இந்த படம் வெற்றி அடையும் போது என் பையனை பற்றி பேசுவேன் சும்மா பே பீத்தக்கூடாது படம் வெற்றி அடையட்டும் இந்த படம் வெற்றி 